和乐高七五幺九二千年笋不同的是，作为迄今为止最大的国产量产积木套装之一，这艘同样以千年笋为题材的 K 盒子幺零五二幺，在和乐高保持体积相当的基础上，还做出了一共七组电控功能，包括可以分别控制的两侧前舱盖开合、后舱盖开合、雷达旋转、飞船升降、假装的前后飞行，也就是行驶。以及还有飞船的转向，除了这些电控功能以外，还有底部的舱盖开合、可以点亮的船尾灯等手动功能。这艘千年笋总长八十二厘米，不算支架的成品总重是五点八公斤，妥妥的又是一款超旗舰级国产积木套装。所以通过本期评测，让我们来全面的分析它的设计原理，同时测试最终的成品表现。先来看一下包装，非常巨大的一个物流纸箱，重量接近十三公斤，光是里面的彩盒也有十一点三公斤。彩盒正面除了成品效果图以外，左下角还标注了年龄定位、套装编号以及超过一万一千片的零件数等信息。背面则是通过图示展示了一些成品的功能玩法。打开彩盒，里面一共有四个零件分盒，一共包括十七个零件分包，十一个大步骤。平台手册装在透明袋子里，厚度超过了两厘米。虽然总步骤达到了一千零六步，但对于这个体量的积木来说，分布还是稍微粗糙了一点，也就是步均零件数有点偏多。除了手册以及三枚印刷件以外，套装中还有像这样的三张透明贴纸，而且光是最后的贴纸步骤就达到了六页。下面我们来看一下整个建造过程以及一些内部的设计原理。这里是前轮的内部结构，设计师在这里使用了转盘零件，通过三枚八齿齿轮驱动转盘的内圈齿条，实现前轮的旋转。而八齿齿轮的动力来源是外面的这枚二十四齿齿轮。进一步的，二十四齿齿轮的动力来源是这根绿色的十字轴，通过一枚涡杆驱动旋转。另外，这里还可以看到两路深绿色的动力，各通过一枚涡杆控制一枚八齿齿轮，然后将动力向左右两侧传输，后面将会用于左右前盖的开合联动。这里可以看到一个一分四的联动结构，也就是将球形万向结过来的动力最终分配给这四根十字轴。这四根十字轴分别用于后盖开合、左右前盖开合以及雷达旋转联动。这里我们可以看到左右两组联动结构，其中左侧这根棕色十字轴是控制前轮转向，而右边的这根则是输入到刚才一分四联动结构中的球形万向结。其中我们可以看到，设计师在两路都加入了一枚离合器，作为对整个联动结构的保护。行驶动力的入口是这枚四齿齿轮，最终到达底部这里的差速器。这里可以看到，设计师在底部这里预留的一共六个电机接口，其中四个是行驶动力接口，另外两个，其中一个是提供给一分四模块，另一个则是提供给转向。这里我们也可以加入电机来做一下测试。可以看到，所有的联动测试下来呢，都是正常的。另外，在这个过程中，我们也可以看到转向结构的一个限位设计。这里可以看一下比较完整的传动路径，虽然传动结构已经比较复杂，但这还只是其中的一部分。继续，到这里，内部骨架和主要的传动结构就已经基本拼好了。可以看到，这个规模确实是非常的惊人。同时，这里我们还可以进一步的来看一下支腿升降的相关传动结构。设计师一共设计了前方一个，以及左右两侧各三个，共七个支腿。每个支腿使用一根大号推杆控制升降。它们的动力来自于底部装着的两枚 XL 电机，其中一枚电机控制四个支腿。另一枚控制三个。根据测试情况，基本的联动都是正常的。不过，一个控制四个，一个控制三个的方案，如果两枚电机使用同一个通道的话，有可能会出现负载不同，导致电机转速不同，最终导致成品升降的时候出现左右高度不同步的风险。到这里，我们也可以对千年笋的行驶以及转向做一下测试。可以看到，测试下来呢，也都是正常的。
这里可以看到，套装中还包含了一共八套灯光组件，使用六五七五凸轮零件进行开关控制。设计师在这里甚至还做了弹性地支三二零三四方形截面的设计，实现每次固定旋转九十度的效果，最终实现对开关状态的保持。而外围则进一步使用了浅蓝色软管零件。到成品阶段，我们再来看一下它的最终效果。比较有意思的是，设计师在其中一侧的底部舱门这里还做了一个手动连杆结构，实现了手动舱门开合的联动效果。而在外观搭建的过程中，我们也可以非常清晰地感受到，外观部分呢，设计师是做了一个个独立的大模块，然后基本都是通过摩擦削对削孔的方式完成与骨架之间的连接。爆干三十多个小时，这艘使用了一万多零件的全功能星战千年隼就完成啦！成品总长八十二厘米，重五点八公斤。如果把支架一起算上的话，重量则是达到了六点五公斤。根据圆形二十六点七米的长度，它的比例大概是一比三十二。前面我们已经给大家展示了它的内部结构，这里我们就直接来看一下它的功能表现。虽然可以装入电机，但这里我们先来看一下手动功能。首先，尾部的灯光开关被设置在船尾的底部，只需要像这样旋转一下就可以点亮。飞船的右侧这里有一根拨杆，像这样拨一下就可以打开底部的舱门。飞船顶部也是可以打开的，包括中间这里的舱门，还有前面的一块盖板。打开以后，我们可以看到四枚齿轮以及前面的四个功能开关。在后面的动态板阶段，我们可以加入电机。不过如果不加入的话，其实我们也可以直接通过手动旋转来实现同样的联动效果，分别是后盖开合、两侧前盖开合。以及雷达的旋转，测试下来，其实手动控制联动也都是正常的，功能实现没有问题，只不过速度会非常慢。然后是手动推行，测试下来的效果比我们想象中的要顺畅很多。另外还有一些很小的手动功能，比如雷达的角度也是可以调节的。至于转向，还有整个飞船的升降就没有办法手动操作了，所以接下来我们就加入电机看一下动态版的表现。需要用到六枚 XL 电机以及一到两套主控，安装位置在飞船的底部。虽然设计师做了快装快拆的设计，但对于这艘重达五点八公斤的庞然大物来说，翻是很难翻过来的，所以我们选择比较小心的从底下像这样装上去。不过倒也没花几分钟时间。首先是前后行驶，在动力没有推到底的情况下，可以看到飞船的行驶速度也是比较快的。接下来是遥控转向，测试下来怎么感觉这个转弯半径比很多跑车表现的还要更好呢？完全不像是一艘八十二厘米长的巨型载具的应有表现。然后是整个飞船的升降。这里我们是把两枚电机接在了同一个通道上，那最终测试结果也印证了评测过程中提到的左右提升高度可能不一致的问题，也就是因为一枚电机负责四个推杆，一枚电机负责三个推杆，因为负载不同，所以电机转速不同，最终导致高度提升速度不一致的问题。不过如果把两枚电机分成两个通道来接的话，则可以通过分别的控制来避免这个问题。总之，功能联动本身是正常的，而且考虑到五点八公斤的重量，这个表现还算是不错的。最后是四个辅助功能，包括后盖开合，可以分别控制的两侧前盖开合，以及雷达的旋转。所有功能测试下来，表现都还是可以的，除了过程中的这个噪音会比较大。整体测试情况比最开始我们预期的要好很多。而且在所有的舱盖都打开以后，我们还可以看到这艘千年隼呢，也是做了一定的内构设计，所以功能测试就是这样的情况。在牢固度方面，首先日常的搬运需要抱住飞船底部相对靠中间的位置，感觉还是比较靠谱的。包括像这样用力的上下晃一下，也不会担心有散架的风险，但不建议拿来锻炼身体哦。至于外表面的一些外观细节，基本上都是正常的表现，没有发现异常偏松的地方。局部位置如果用力碰到的话，那还是会脱落的，大概就是这样的情况。这款套装还配了一个像这样的斜放展示支架
不过因为这个倾斜角度太大，想要把这个长八十二厘米的千年笋斜着往上放的话，是一件比较困难的事情。而且放上去以后，可以看到后面的这些带孔砖也都出现了一些轻微的形变，所以时间长了不知道会不会有问题。那以上就是这款 K 盒子千年笋的成品测试情况。虽然最终的成品表现还是比较理想的，不过拼搭过程中也发现了一些小问题，比如第八百三十五步有一枚二七八零摩擦销，应该往左移动一个孔位，最后剩了一张十号贴纸，属于贴纸步骤中漏标了。以及还有第八百六十二步有一枚没有完全插到位的零件，这几个小问题不容易发现，发现了呢也不难解决。当然，步军零件数偏多，部分拼搭步骤缺乏优化，贴纸步骤放在最后会稍微有点难贴等问题仍然存在。还有这种比较长的透明贴纸，最好是准备两把镊子。所以对于新手来说，拼搭难度还是比较大的。好啦，那本期评测就是这样，咱们下期见，拜拜。